Und zugeschaltet ist mir jetzt Herr Professor Timo Ulrichs, Epidemiologe und Experte für Seuchenschutz der Akon Hochschule Berlin. Guten Tag. Schönen guten Tag. Also unter 60-Jährige, die bereits eine Dosis AstraZeneca erhalten haben, sollen jetzt für die zweite Impfung BioNTech oder Moderna bekommen. Ist eine Kombination der Impfstoffe unbedenklich? Ist der Impfschutz am Ende der gleiche? Ja, also wir haben ja eigentlich ähm, darüber gar keine Daten, weil das gar nicht vorgesehen war, dass man heterolog impft, also mit zwei verschiedenen Impfstoffen. Aber es ist eigentlich ziemlich sicher, dass äh, die beide dann auch in der Kombination gut miteinander wirken werden. Denn letztendlich haben beide Wirkprinzipien ja zum, äh, zur Folge, dass das Immunsystem die Antigene von dem Coronavirus angeboten bekommt. Und ob das auf die eine oder andere Weise passiert, ist ja gar nicht so tragisch. Hauptsache, das Immunsystem kann trainiert werden. Vielleicht hat es sogar noch einen positiven Effekt, dass das dann sogar noch besser schützt. Jetzt über Ostern planen sich ja auch einige Menschen Familienbesuche. Und wenn zum Beispiel die Großeltern schon zweimal geimpft sind, dann spricht doch eigentlich auch nichts dagegen, sie zu sehen, sie zu besuchen, oder? Ja, genau. Wir müssen jetzt möglichst schnell äh, Regelungen schaffen, dass die Geimpften wieder zur Normalität zurückkehren können, dass man das auch dokumentieren kann, dass zum Beispiel auch die Geimpften nicht mehr genauso häufig äh, sich testen lassen müssen wie die Nicht-Geimpften, sodass man da Kapazitäten freisetzen kann und wir mit unseren vorhandenen Mitteln eben jetzt noch gut durch diese Tage und Wochen kommen, bis wir in die Massendurchimpfungsphase eintreten. Da gibt es doch aber immer noch Zweifel bezüglich der Infektiosität von Geimpften. Ist mittlerweile belegt, dass sie auch nicht mehr ansteckend sind? Ja, es gibt zwar immer noch Zweifel, aber ähm, es gibt sehr gute Daten, auch aus Israel, da wo man ja schon weiter ist, dass eben äh, das Risiko sehr stark vermindert ist. Und das kann man im Prinzip auch als Grundlage nehmen, dann zu sagen, gut, dann sind eben alle Geimpften, das sind ja jetzt vor allen Dingen die älteren Menschen, dann eben auch nicht mehr so, so, ähm, so ansteckend, sodass man dann eben sagen kann, äh, die können auch äh, anders äh, sich bewegen, äh, haben dann andere äh, Freiheiten, also wieder die Rückgabe der, der Grundrechte sozusagen. Und das eben aber auch dokumentieren, sodass man eben äh, da auch ähm, Entscheidungen von abhängig machen kann. Bleiben wir noch mal beim Thema Ostern. Viele Menschen haben sich auch schon mit Selbsttests eingedeckt, um sich zum Beispiel für Familienbesuche dann selbst testen zu können und auf Nummer sicher gehen zu können. Die Frage an Sie, wie sicher sind diese Selbsttests eigentlich? Ja, also die Sicherheit nimmt äh, sehr stark ab von, dem, von der Virus-PCR über den Antigen-Schnelltest, der ja von anderen an einem durchgeführt wird, bis hin zu den Selbsttests. Die sind am unsichersten und deswegen sollte man das wirklich mit aller Vorsicht nur interpretieren. Das, das ist aber schon mal ein hilfreiches Ergebnis, wenn man da negativ ist, dass man dann ähm, eine, ein bisschen eine größere Sicherheit hat. Und wenn man das vorher durchführt, bevor man sich trifft, ist das schon gut. Und äh, auch diese, dieser Zeitraum, dieses Zeitfenster, was man dann hat, das ist dann relativ sicher. Aber es kann eben auch falsch negativ sein. Und deswegen sollte man also trotzdem, wenn es geht, eben noch die anderen Vorsichtsmaßnahmen nicht außer Acht lassen. Nun wird ja im Moment sehr viel getestet. Es werden auch viele positiv getestet und somit ähm, unentdeckte Infektionen herausgezogen, sage ich mal, weil diese Menschen gar nicht wussten, dass sie Corona haben, weil sie auch keinerlei Symptome haben. Wie ist denn der aktuelle Stand der Wissenschaft? Wenn ich keinerlei Symptome habe, meine ganze Infektion über, bin ich dann überhaupt ansteckend? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gerade das Problem an dieser ganzen Pandemie, dass eben sehr viele äh, Virusträger gar keine Symptome zeigen, aber trotzdem äh, sehr gut das Virus weitergeben können. Auf diese Art und Weise hat es sich äh, schon seit über einem Jahr unkontrolliert verbreiten können. Wir haben eine hohe Dunkelziffer. Wir können ja immer nur einen Anteil sichtbar machen der Übertragungen durch die Testungen. Und deswegen ja diese ganzen Hygienemaßnahmen, dass wir Abstände einhalten, Masken tragen und uns eigentlich alle so verhalten sollten, als wären wir potenziell. Virusträger. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir immer noch im aufsteigenden Ast einer dritten Welle uns befinden und deswegen dieser Appell auch, dass man die Kontakte so weit wie möglich reduzieren sollte, egal ob man ähm, äh, jetzt da also schon irgendwas in der Vergangenheit hat, was verdächtig ist, wo man sich infiziert haben könnte oder auch nicht, um eben einfach dem Virus keine Möglichkeit zu geben, sich weiter zu verbreiten. Einige Regionen haben jetzt über Ostern auch Sorge vor einem Ansturm an Ausflüglern, weil eben viele Leute einfach mal raus müssen, einfach mal in die frische Luft oder ins Grüne. Wie hoch ist denn das Ansteckungsrisiko an der frischen Luft, wenn man jetzt nicht zusammen eine Party feiert, sage ich mal? 
Ja genau, also Party feiern wäre gar nicht gut, aber eben sich an der frischen Luft zu bewegen, das ist äh, natürlich äh, in Ordnung. Und wenn man das äh, haushaltsweise macht, dann ist es ja genauso mit den Kontakten, wie wenn man eben im eigenen Haushalt wäre. Draußen ist das Risiko wesentlich geringer. Man spricht von 20 bis also 100.000 Mal geringer als in Innenräumen. Äh, deswegen sollte man die ja auch immer gut lüften, um da möglichst so ähm, Bedingungen zu haben wie in, im Außenbereich. Aber es wird dann zum Problem, wenn man eben längere Zeit mit anderen Menschen aus nicht dem gleichen Haushalt zusammen ist. Ähm, und also die Zeit spielt eine Rolle und natürlich auch die Nähe. Das heißt, wenn man Abstände einhält von etwa 1,5 bis 2 Metern, dann ist das schon mal sehr unwahrscheinlich, dass das Virus sich übertragen kann. Und an der frischen Luft ähm, gibt es eben Windbewegungen, das ist gut. Und jetzt äh, mit dem Frühling eben auch zunehmend UV-Einstrahlung. Beides sorgt dafür, dass das Virus ähm, entweder äh, entfernt wird oder sogar äh, geschädigt wird durch die Einstrahlung. Und das macht die ganze Sache draußen wesentlich sicherer als drin. Also gerne einfach mal rausgehen über Ostern. Dankeschön, Herr Professor Ulrichs. Sehr gerne.